，梁武，你太不像话了！红色装备的爆率居然调的这么高，一次就爆两个，老天鬼啊，彻底飘了！大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的日更 UP 主，游戏张玩家。本期老人决定给大家盘点一下全新的三件红色装备，如有遗漏，欢迎补充。第一件暗影飞刀扳指。暗影飞刀扳指的初始属性是力量和敏捷，自带专属羁绊投掷匕首级以及风暴聚焦，属性主要以抗性为主，当这个后期可以刷。作为红色装备，它的专属羁绊只要一项就会触发，可以强化匕首技能的伤害，而且还可以自动回收并且增伤。看来暗影飞刀扳指十分适配于刺客和游侠。它的获取地点为寂静山谷，击败枯骨王后有概率掉落。至于概率多少吗？难道你还比不过一个十一级的刺客吗？感谢这位叫做普通的脑液主管。小伙伴提供的素材，满足你上电视的愿望。第二件自然药师项链，其基础属性主要以敏捷和智力为主，自带技术羁绊、毒品大师和重型弹药。掉落地点为迷雾森林，击败 BOSS 曼陀罗花有几率获得。其中毒品大师的羁绊效果是，药草师投掷毒品后可以触发药剂精通效果，并且可以恢复少量的生命值。核心硬上线的药草师颇为契合，也同样感谢这位叫做克里斯哥的游戏屋的热心小伙伴提供的素材。第三个黑煞之心，对比前两个上限并不是太高的红色装备，黑煞之心就真的可以说是可遇不可求了。首先，它并没有固定的专属羁绊，虽然都叫做黑煞之心，但后面附加的字可是失之毫厘，差之千里。就拿盐来说吧，它可以增加火焰伤害；至于敏，它可以直接提高我们150点的属性加成，妥妥的神级装备。当然，除了盐和敏之外，还有力以及毒，其增幅效果都特别强势。就拿老宅的德鲁伊来说吧，如果能换成力，那可就真是史诗级加强了。这件神器的掉落地点为黑煞关卡，只要击败精英级的黑煞怪物，便有概率获得黑煞之心。但是黑煞的层数会降低我们的伤害，所以刷这件神装还是有些难度，请小伙伴们量力而行。好了，以上就是本期老宅给大家准备的三件红色装备。如果有哪些缺失的话，欢迎小伙伴给予补充。如果能提供具体素材，可以圆你上电视的梦哦。那么我是游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。